Especialistas secundarios. Pues hoy la sección va. Vamos a ayudar a personas, ¿vale? Como ya hemos en hecho general. sí, en otras ocasiones, vamos, entendiendo la radio como servicio público. Vamos a hacer una sección que se llama Se busca a tope. Vamos a cambiar un poquito la música, un poco más, más íntima, ¿sí? Es una sección de búsqueda de personas que están desaparecidas y una persona que está aquí para explicarnos su, su, su historia es José Luis. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cuéntame, José Luis, ¿qué, qué ocurre? Pues nada, resulta que hace un par de días ¿Sí? mi mujer y yo volvíamos de... Bueno, de acá, bueno volvíamos de a casa por la noche, sí, después de salir a cenar a Chuchinillo y en un parque nos encontramos la cosa más bonita que jamás habíamos visto nunca. ¿En un parque? En un parque, sí. Qué? ¿Qué encontraste? Pues un ángel. Un ángel. Un angelito, un angelito ahí durmiendo todo acurrucado con sus alitas justo debajo de un árbol. Un ángel. Hmm. Pero, o sea, que los ángeles existen. Pues no, se, ¿Sí? ve que, se ve que sí. Oh, hola, Nosotros no dábamos crédito. Claro. Tiene un pelo suave como, como lana, blanco. ¿Sí? Sus alitas ahí en la espalda, igual tiene el tacto igual de, 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 de lana. Una piel blanquita, una ¿Y, cosa. Eh. ¿Y estaba desnudito? Sí, bueno, casi, en pañales. En pañales. Se, se había hecho caquita y todo el pobre. Vaya. El caso es que nos lo llevamos a casa. Vaya. Y bueno, ahí está. Pero qué pasa, que no lo queréis, ¿verdad? Porque esto es una bendición del Señor. Sí, lo es, pero. ¿Estás seguro? Ya, pero el problema es que mi mujer y yo estamos buscando un hijo desde hace tiempo, pero queremos una oh. niña. Vaya y el angelito este, pues resulta que es un niño. Ah, o sea, que los ángeles tienen sexo. Se ve que sí. Ya. Yeah. Yeah. Lo que no sé si todos serán niños o todos niñas, no sé, que yo sepa, no hay otro caso para cotejar el tema. Este, Vaya ¿no? por Dios, o sea, toda la vida discutiendo sobre el sexo de los ángeles y hoy por fin sabemos aquí en la ventana que al menos de momento de... Ya hay machos. Y macho bastante, diría, porque a, veces se... macho. Sí, porque a veces se gira así entre las mantas que le pusimos para que duerma y se le asoma una cosa ahí por el lado del pañal que... Uf, que yo no es normal, vamos. Esto no... Esto yo, no sé, yo... Bueno, esto es la proporción. A veces pasa, ¿eh? Pasa mucho en los bebés que pa ¿Sí? parece mucho en comparación con el cuerpo, pero no luego sé. nada, luego es normal, ¿eh? Es que nosotros somos neófitos en esto de lo yeah. bebé, no, no, nosotros no controlamos, a nosotros yeah, yeah. no parece muy grande. Ya, yeah. el caso y el drama que queremos exponer aquí es que vosotros, tú y tu mujer, no queréis quedaros a, esa, a este angelito, ¿no? Pues es una pena, ¿eh? Ya, lo es sé, pero mire, es que las niñas son mejores, las niñas traen mejores notas, dan menos problemas de mayores, yo qué sé. ¿Y usted está seguro que este angelito se va a hacer mayor? Pues no lo sé. ¿Qué le hace pensar eso? Pero yo, ya le digo que los niños es que, es que se le nota, o sea, ya está todo el día pidiendo teta, no podemos dormir desde hace dos noches. Es un traviesón, además ronca, mucho, fuerte. Vale. Es, es... Mucho Pero fuerte. bueno, bueno va, nosotros no, no. queremos una niña, yo qué sé, nosotros niña. no bueno, lo queremos. De entrada, eh, alguien tiene que hacerse cargo de este, de este angelito, así que vamos a hacer un llamamiento vamos para ver, ver si hay alguna persona, si puede caer en manos de una buena familia. No sé si Susana está interesada o tal vez Coronas, no, no toco, no o igual un centro de gatos. Susana tiene gatos. O un centro de gatos, eh, no sé. Eh, mire, ya nos llama alguien ah, mira, eh, sí, Que parece que alguien está interesado Matilde, hola, buenas tardes oh, Sí, hola, buenas tardes, ¿qué hola, tal? Hola, hola, hola. ¿Llamaba usted para quedarse con, con el ángel? A ver, sí. no se trata de un ángel Se trata de mi novio ¿Qué? Este Ay. desgraciado se fue de despedida Soltero con los amigotes vestido de ángel Y con arco y unas flechas oh, no. <risa> Pero a ver, su novio es un cupido No, es un gilipollas yeah. <risa> Aparte, aparte Vaya. Se llama Jaime Se llama Jaime y está claro que se debió emborrachar, se puso a dormir la mona en el parque y Madre ahí es lo que había encontrado. Se, ah, pues ahí concuerda todo, José Luis, porque ya. las caquitas, ese miembro descomunal que asoma, los sí. ronquidos, ya, todo pero, eso. Pero, ¿y la lactancia qué es? Mire, mira, una cosa, ¿Qué? yo no voy a entrar en detalles feos, solo diré que tiene usted un problema en casa de metro noventa. Ojo, ¿tanto mide? Sí. ¿No se dio cuenta que medía metro noventa el bicho? Es que siempre está acurrucado, eso sí, pesaba como un demonio cuando lo cogíamos en brazos. Digo, Joder, claro, pesa... es un hombre borracho. Joder. Claro, se, 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 habrá, se habrá aprovechado, no quería que le descubrieran, menudo sinvergüenza, qué asco de tío. Matilde, intu Ay. intuyo que está usted como un pelín así pues, disgustada con él, que ya no quiere sí. casarse con... porque no es despedida de soltero. Sí, ¿La boda pues no, qué? La, la boda nada. Agradezco que haya pasado todo esto para darme cuenta del pieza con el que me iba a casar. Ya. ¿Vale? Páramo, si estás libre me caso contigo. <risa> no, que no. soy de people in progress yo. No te quiero. <risa> no te quiero. ¿No? no, que tiene pelos. Bueno, Matilde, gracias por el testimonio. Jocho Luis, ¿Qué? ya sabemos la verdad de lo que tienes ahí. Pues ¿Ahora, sí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pues me voy corriendo a casa, que a la silla toca teta este. <risa> <risa> adiós, adiós, adiós. O sea que los ángeles siguen sin sexo de momento. ¿no? De momento sí. Bueno.